วันนี้เสนอตอนการชั่งน้ำหนักสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะเด็กๆพบกับพี่กระต่ายอีกครั้งแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าพบกันทีไรเราจะต้องมีกิจกรรมสนุกๆที่เต็มไปด้วยความรู้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่กระต่ายไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีพี่น้ำตาลและน้องใบเตยอยู่กับเราเช่นเคยค่ะตามมาทางนี้เลยค่ะวันนี้พี่กระต่ายและเด็กๆจะมาชวนพวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันล่ะจ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการชั่งน้ำหนักกันค่ะดีเลยค่ะพอเวลาที่พี่น้ำตาลชวนใบเตยไปซื้อของที่ตลาดใบเตยเห็นคนขายเขาเอาของขึ้นเครื่องช่างแล้วเข็มชี้ก็ขยับไปมาไปเตยก็สงสัยไม่ได้ว่าเขาอ่านน้ำหนักของเครื่องช่างกันยังไงพี่กระต่ายและพี่น้ำตาลช่วยอธิบายให้ไปเตยเข้าใจหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการชั่งน้ำหนักกันพี่น้ำตาลว่าพี่กระต่ายช่วยแนะนําเครื่องช่างที่มีหน่วยมาตรฐานก่อนดีไหมจ๊ะได้เลยค่ะพี่น้ำตาลเด็กๆพร้อมได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเครื่องช่างที่มีหน่วยมาตรฐานเด็กๆคะชีวิตประจำวันของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักอยู่ไม่น้อยเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าส่งพัสดุขายเศษกระดาษเด็กๆก็ต้องชั่งน้ำหนักตัวเพื่อดูพัฒนาการทางร่างกายเครื่องช่างเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักสิ่งของว่าสิ่งของใดหนักกว่าหรือเบากว่าโดยใช้เครื่องช่างที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานคือกิโลกรัมกรัมและขีดเครื่องช่างที่เรามักพบเห็นและมีโอกาสได้ใช้บ่อยๆได้แก่เครื่องช่างน้ำหนักตัวเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างดิจิทัลเป็นต้นเครื่องช่างที่มีหน่วยมาตรฐานสำหรับช่างสิ่งของมีมากมายหลายชนิดนะคะในระดับชั้นพรมศึกษาปีที่สองนี้พี่กระต่ายจะแนะนำเฉพาะการใช้เครื่องช่างสปริงที่เด็กๆน่าจะรู้จักกันนะคะแต่ก่อนที่จะทำการช่างของเรามาทำความรู้จักกับเครื่องช่างสปริงกันก่อนดีกว่าค่ะเครื่องช่างสปริงประกอบด้วยจานสำหรับวางสิ่งของหน้าปัดเข็มชี้บอกน้ำหนักตัวเลขแสดงน้ำหนักเป็นกิโลกรัมฐานที่ตั้งการช่างน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเด็กๆลองดูที่ถุงน้ำตาลทรายสิคะว่าบนถุงเขียนบอกน้ำหนักเป็นเท่าไรคะเขียนน้ำหนักไว้หนึ่งกิโลกรัมค่ะน้องใบเตยตอบมาแล้วเด็กๆละคะตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกคือ1กิโลกรัมถูกต้องแล้วค่ะกิโลกรัมเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกน้ำหนักและบางทีก็จะใช้อักษรย่อกอกอจุดแทนการเขียนน้ำหนักกิโลกรัมค่ะเวลาที่เราชั่งน้ำหนักสิ่งของเข็มชี้น้ำหนักไปที่ตัวเลข1 2 3 4หรือ5ก็จะบอกว่าสิ่งของนั้นหนักกี่กิโลกรัมค่ะแต่ถ้าเข็มชี้ที่ระหว่างตัวเลขเช่นเข็มชี้ที่ระหว่างตัวเลข2กับ3นั่นหมายความว่าสิ่งของนั้นหนักมากกว่า2กิโลกรัมแต่ไม่ถึง3กิโลกรัมซึ่งหลังจากนี้เราจะมาเรียนรู้การอ่านน้ำหนักของการช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เต็มกิโลกรัมกันนะคะตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักกิโลกรัมแล้วงั้นต่อไปเรามาเตรียมของสำหรับขึ้นช่างกันก่อนนะคะเอพี่น้ำตาลคะช่วยบอกเด็กๆที่ดูอยู่หน่อยได้ไหมคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างคะได้สิจ๊ะของที่ต้องเตรียมคือข้าวเหนียวหนัก1กิโลกรัม1ถุงจ้ะ
ทีนี้น้องใบเตยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน้องใบเตยพร้อมแล้วเด็กๆละคะหาของได้ตามที่พี่น้ำตาลบอกไหมคะเก่งมากค่ะส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยลองไปหามายกใหม่หลังจากนี้ก็ได้ค่ะน้องใบเตยมาลองยกถุงข้อสารถุงนี้ดูสิจ๊ะเพื่อจะได้รู้ว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมหนักประมาณเท่านี้นะจ๊ะแล้วเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะเด็กๆที่ดูอยู่ก็ลองทำตามไปพร้อมๆกับน้องใบเตยเลยนะคะเมื่อลองยกถุงเสร็จแล้วเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าถุงข้าวสารที่น้องใบเตยและเด็กๆทดลองยกนั้นหนักเท่ากับ1กิโลกรัมหรือเปล่าน้องใบเตยอยากรู้ไหมคะอยากรู้สิคะเด็กๆก็อยากรู้เหมือนกันหรอคะถ้าอย่างนั้นเรามาลงมือช่างจริงกันดีกว่าคะ่ะแต่ก่อนที่จะช่างเด็กๆต้องรู้วิธีการใช้เครื่องช่างที่ถูกต้องเสียก่อนนะคะขั้นตอนการช่างสิ่งของมีดังนี้ค่ะ 1. ก่อนช่างเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ตรงตัวเลข0 2. วางสิ่งของลงในจานบนเครื่องช่าง 3. อ่านตัวเลขบนหน้าปัดว่าเข็มชี้ที่ตัวเลขใดตัวเลขนั้นจะบอกน้ำหนักของสิ่งของที่ช่างค่ะเด็กๆคะพี่กระต่ายจะให้พี่น้ำตาลช่วยเลือกของที่จะมาช่างให้เด็กๆลองคาดคะแนนน้ำหนักของสิ่งเหล่านี้ดูนะคะจากนั้นเราจะตรวจสอบโดยการช่างจริงดูนะคะว่าของแต่ละอย่างหนักเท่าไรคะได้เลยค่ะได้สิจ๊ะของที่พี่เลือกก็คือนี่จ้ะพี่น้ำตาลเอาถุงข้าวสารมาให้แล้วน้องใบเตยยกถุงข้าวสารนี้แล้วลองคาดคะแนนดูสิคะว่าข้าวสารถุงนี้น่าจะหนักเท่าไรคะโอ้โหหนักมากเลยนะคะเนี่ยหนักขนาดนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบ5กิโลกรัมได้มั้งคะเด็กๆที่ดูอยู่ละคะคิดว่าข้าวสารถุงนี้หนักประมาณเท่าไรคะคราวนี้เราลองมาช่างน้ำหนักจริงกันดีกว่าค่ะว่าที่เราคาดคะแนนไว้จะถูกต้องไหมนะเด็กๆที่ดูอยู่ช่วยน้องใบเตยอ่านเข็มชี้และบอกน้ำหนักของด้วยนะคะห้ากิโลกรัมค่ะถูกต้องค่ะเข็มชี้ที่เลขห้าข้าวสารหนัก5กิโลกรัมค่ะเด็กๆเก่งจังเลยค่ะพี่น้ำตาลคะของอย่างต่อไปคืออะไรคะของที่พี่เลือกก็คือนี่จ้ะน้องใบเตยยกแตงโมแล้วลองคาดคะแนนดูสิคะว่าแตงโมน่าจะหนักเท่าไรคะน่าจะประมาณ3กิโลกรัมมั้งคะเด็กๆที่ดูอยู่ละคะคิดว่าแตงโมหนักประมาณเท่าไรคะงั้นเรามาลองช่างน้ำหนักจริงกันดีกว่าค่ะสามกิโลกรัมค่ะถูกต้องค่ะเข็มชี้ที่เลขสามแสดงว่าแตงโมหนักสามกิโลกรัมค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะพี่น้ำตาลคะของอย่างต่อไปคืออะไรคะของที่พี่เลือกก็คือนี่จ้ะน้องใบเตยยกถั่วเขียวแล้วลองคาดคะแนนดูสิคะว่าถั่วเขียวน่าจะหนักเท่าไรคะบอกว่าแตงโมเมื่อกี้นี้น่าจะประมาณ2กิโลมั้งคะเด็กๆที่ดูอยู่ละคะคิดว่าถั่วเขียวหนักประมาณเท่าไรคะงั้นเราลองมาช่างน้ำหนักจริงกันดีกว่าค่ะสองกิโลกรัมค่ะถูกต้องแล้วค่ะเข็มชี้ที่เลขสองถั่วเขียวหนักสองกิโลกรัมค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ
พี่น้ำตาลคะของอย่างต่อไปคืออะไรคะของที่พี่เลือกก็คือนี่จ้ะนักไม่เตยยกถุงทรายแล้วลองคาดคะเนดูสิคะว่าถุงทรายน่าจะหนักเท่าไรคะเด็กๆช่วยน้องไปเตยตอบด้วยนะคะหนักเกือบเท่าถุงข้าวสารเมื่อกี้นี้เลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะหนักประมาณ10กิโลกรัมเกือบ5กิโลกรัมได้มั้งคะเด็กๆที่ดูอยู่ล่ะคะคิดว่าถุงทรายนี้หนักประมาณเท่าไรคะงั้นเราลองมาชั่งน้ำหนักจริงกันดีกว่าคะ่ะเข็มชี้อยู่ระหว่างเลข4กับเลข5จะอ่านว่า4กิโลกรัมหรือ5กิโลกรัมดีคะพี่กระต่ายแล้วเด็กๆล่ะคะอ่านได้ว่าอย่างไรคะจากที่เด็กๆบอกมารู้สึกว่าการบอกน้ำหนักของถุงทรายจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่า4กิโลกรัมบางคนบอกว่า5กิโลกรัมบางคนบอกว่าหนักมากกว่า4กิโลกรัมแต่ไม่ถึง5กิโลกรัมบางคนบอกว่าหนัก4กิโลครึ่งถ้าอย่างนั้นพี่กระต่ายจะอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับประเทศไทยยังมีคำว่าขีดซึ่งเป็นหน่วยบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกิโลกรัมหน่วยการช่างกิโลกรัมมีความสัมพันธ์กันดินน้ำมันที่เด็กๆเห็นนั้นบอกน้ำหนัก200กรัมเด็กๆอาจบอกว่าดินน้ำมันหนัก2ขีดซึ่งเราอาจใช้บอกน้ำหนักแทนกรัมจะได้ว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมซึ่งถ้าลองสังเกตบนหน้าปัดของเครื่องช่างที่ระหว่างตัวเลขจะเห็นว่ามีขีดเล็กๆแบ่งเป็น10ช่องเท่ากันซึ่งแต่ละช่องนั้นหมายถึงน้ำหนัก1ขีดเช่นเราช่างถุงทรายเข็มชี้ที่ระหว่างเลข4กับเลข5และเข็มชี้ที่ช่องขีดเล็กๆช่องที่5นั่นหมายความว่าถุงทรายนั้นหนัก4กิโลกรัมกับ5ขีดนั่นเองส่วนน้ำหนักเป็นกรัมเป็นหน่วยการช่างเป็นมาตรฐานกรัมเป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่เหมาะสมกับสิ่งของที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและกรัมใช้อักษรย่อกอจุดตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักกรัมแล้วงั้นต่อไปเรามาเตรียมของสำหรับขึ้นช่างกันก่อนนะคะเอพี่น้ำตาลคะช่วยบอกเด็กๆที่ดูอยู่หน่อยได้ไหมคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างคะได้สิจ๊ะของที่ต้องเตรียมก็มีขนมหนัก100กรัม1ถุงจ้ะทีนี้น้องใบเตยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน้องใบเตยพร้อมแล้วเด็กๆละคะหาของได้ตามที่พี่น้ำตาลบอกไหมคะเก่งมากค่ะส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยลองไปหามายกใหม่หลังจากนี้ก็ได้ค่ะเด็กๆคะดูถุงขนมนี้สิคะเขียนบอกน้ำหนักเป็นเท่าไรคะเด็กๆตอบมาแล้วน้องใบเตยล่ะคะตอบได้ไหมเอ่ยน้ำหนักสุทธิ100กรัมค่ะดีมากค่ะเด็กๆคะน้องใบเตยตอบถูกไหมคะใช่แล้วค่ะ100กรัมถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะน้องใบเตยลองยกถุงขนมนี้ดูสิเพื่อจะได้ทราบว่าน้ำหนัก100กรัมหรือ1ขีดหนักประมาณเท่านี้นะคะแล้วจำความรู้สึกนี้ไว้เพื่อนำไปใช้ในการช่างจริงนะคะเด็กๆก็ทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะ
เด็กๆคะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าน้ำหนัก100กรัมหรือ1ขีดหนักประมาณเท่าใดและเรารู้ว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดหรือ1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมถ้างั้นเราลองชั่งน้ำหนักของที่พี่น้ำตาลเลือกให้ต่อไปนี้ดูนะคะว่าหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดหรือกี่กรัมน้องใบเตยคะฟักทองนี้หนักเท่าไรคะเด็กๆที่ดูอยู่ช่วยน้องใบเตยอ่านเข็มชี้และบอกน้ำหนักของด้วยนะคะโลกรัมกับอีกสองขีดค่ะเด็กๆที่ดูอยู่ได้คำตอบเหมือนน้องใบเตยหรือเปล่าคะอ่านได้4กิโลกรัมสองขีดเหมือนกันหรอคะเด็กๆเก่งมากค่ะเข็มชี้ที่ระหว่างเลข4กับเลข5และเข็มชี้ที่ช่องขีดเล็กๆช่องที่2แสดงว่าฟักทองหนัก4กิโลกรัมสองขีดหรือฟักทองหนัก4กิโลกรัม200กรัมเด็กๆคะคราวนี้เราลองมาช่างซ่อมเขียวหวานกันบ้างนะคะว่าจะหนักเท่าไรคะเด็กๆตอบมาแล้วน้องไปเตยละคะตอบได้ไหมเอ่ย1กิโลกรัมกับอีก8ขีดคะ่ะเด็กๆคะน้องไปเตยตอบถูกไหมคะถูกต้องค่ะเข็มชี้ที่ระหว่างเลข1กับเลข2และเข็มชี้ที่ช่องขีดเล็กๆช่องที่8แสดงว่าส้มเขียวหวานหนัก1กิโลกรัม8ขีดหรือส้มเขียวหวานหนัก1กิโลกรัม800กรัมวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะพี่น้ำตาลใช่แล้วจ้ะแถมตั้งใจมากอีกด้วยจ้ะพี่กระต่ายกับพี่น้ำตาลต้องยกนิ้วให้เลยค่ะว่าแต่เอวันนี้น้องไม่เตยสนุกไหมคะสนุกมากค่ะพี่กระต่ายแล้วเด็กๆที่ดูอยู่สนุกไหมคะดีใจจังเลยค่ะที่เด็กๆชอบตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมกรัมและขีดไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงนะคะเช่นถ้าเด็กๆไปตลาดสดกับคุณแม่และต้องการเลือกซื้อผลไม้จำนวนหนึ่งเวลาที่เด็กๆหยิบผลไม้ลงวางในจานบนเครื่องชั่งหรือหยิบใส่ถุงก่อนชั่งเด็กๆควรกะประมาณว่าจะหยิบสักเท่าไรถึงจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับที่เราต้องการซื้อนะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่น้ำตาลและน้องใบเตยต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย